നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ തടവുകാരനായി ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ എത്തി അനാട്ടമി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം വളരെ പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തടവറകൾ മാറി മാറിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിമയെ പോലെയുള്ള ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ മടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ചിതറിപ്പോയിരുന്നു ഭാര്യയും മക്കളും എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഈ ജീവിതം അടുത്ത് അദ്ദേഹം അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അനാട്ടമ്മി പ്രൊഫസർ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഞരമ്പ് മുറിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മരണം സാധ്യമാകുമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ഷേവിംഗ് റേസർ സംഘടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ തടവറയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമില്ല ഒരു കസേര ഇട്ട് മുകളിൽ കയറി ജനാലയുടെ ചില്ല് ഉയർത്തി വയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ വെറുതെ വെളിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി താൻ ഇങ്ങോട്ട് ഈ പുതിയ തടവറയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ശിശിരമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞു വീഴ്ച ഒരു പച്ചിലയുടെ തുമ്പ് പോലും കാണാനില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴാകട്ടെ എവിടെയൊക്കെയോ വർണ്ണ വസന്തത്തിൻ്റെ ചെറിയ നാമ്പുകൾ മുളച്ചു വരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ പൂക്കളാൽ നിറയും അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു പ്രകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ ശിശിരത്തിന് ശേഷം വസന്തം വരുന്ന ഋതുഭേദമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൂടി തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴെനിക്ക് മഞ്ഞു പൊഴിയുന്ന മടുപ്പിക്കുന്ന നിരാശ തരുന്ന ശിശിരകാലമാണ് ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വസന്തം വന്നേക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി തുറന്നിട്ട അതേ ജാലകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടു ഇനിയുമുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ നറുവെളിച്ചം ഇത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ പാഠമാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാവരെയും മടുപ്പിക്കുന്ന ശിശിരത്തിന് ശേഷം വസന്തകാലമുണ്ടാകും കർക്കിടക പേമാരിയുടെ ദുരിതത്തിന് ശേഷം പൊന്നിൻ ചിങ്ങത്തിൻ്റെ കുളിർമയും വെളിച്ചവും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കടകാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും തരുന്ന നല്ല കാലമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം മാത്രം മതി ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഉത്സാഹത്തോടെ കടത്തിവിടാൻ Thank you.